Bye. Hello friends, I'm Aravind. Today, I'm going to talk about voltage and current. First, voltage and current definition is the definition of voltage and potential difference between two points. Current is flow of electrons. Voltage and current understand the difference between two points. We know the difference between two points. In this world, all objects are atoms. For example, ஒரு காப்பர் வைர ஜூம் இன் பண்ணோம்னா அதில் ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஆட்டம்ஸில் டூ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று நியூக்ளியஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான்க்கு ஆல்வேஸ் நியூட்ரல் சார்ஜ் ஆர் நோ சார்ஜ் எலக்ட்ரானுக்கு ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் ஆட் ஆச்சுன்னா இந்த ஆட்டம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜு சிமிலர்லி ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் மூவ் ஆச்சுன்னா இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சிம்பிளாக வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா கீ டாய் எல்லோருக்கும் தெரியும் கீயை ரொட்டேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணோம்னா டாய் முன்னாடி போகும் இதில் கீயை வோல்டேஜ்னும் டாயை கரண்ட்னும் கன்சல்ட் பண்ணிக்காங்க இப்போது கீயை சிங்கிள் ரொட்டேஷன் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் டாய் கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகும் சிமிலர்லி மேக்சிமம் ரொட்டேஷன் கொடுத்தா டாய் ரொம்ப தூரம் மூவ் ஆகும் இதில் சிங்கிள் ரொட்டேஷனுங்கிறது லோ வோல்டேஜனும் மேக்சிமம் ரொட்டேஷனுங்கிறது ஹை வோல்டேஜும் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ லோ வோல்டேஜில் கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் ஹை வோல்டேஜில் கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை தான் ஹோம்ஸ்லாகவும் சொல்லுது வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வோல்டேஜ் அதிகமான அதிகமாக கரண்ட்டும் அதிகமாகிட்டே போகும் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எல்இடிக்கு கண்டினியூஸாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ இருந்தால் அது க்ளோ ஆகும் அதுக்கு நம்ம ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுறோம் கண்டக்டரில் ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பேட்டரியோட நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறனால பேட்டரியில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டக்டரில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை ரிப்பில் பண்ணுறனால எலக்ட்ரான்ஸ் எல்இடி வழியாக வெளியே வருது வெளியே வந்தவர்னா இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானை பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இழுக்குது கண்டினியூஸாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எல்இடியில் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க